Hola, ¿cómo están? Vamos con el episodio 9. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Tal vez está hablando del matrimonio. Te daré una carta cuando regrese, padre. Oh, no estoy aquí para recibir una carta, hija. Lo que sea que quieras, dilo ahora. Te lo voy a conceder porque se ha comportado muy bien. Eh, sí. Dije que escogieras lo que tú quieras. ¿Qué clase de situación es esta otra vez? Me haría feliz el poder leer una carta de mi padre cada que las flores blancas están en pleno apogeo y hay bolas de nieve. Interpretación, por favor, déjame vivir aquí por un largo tiempo. Hum, ta poética, mi hija. Yo sé que eres sincera diciendo que quieres ser el vínculo entre Marian y yo. Pero tu expresión no es del todo sincera. Soy demasiado obvia. No estoy tratando de probarte, así que siéntete libre de decir lo que sea. Sería raro seguir rechazando esto. Oh, eh. Entonces, ¿invertirás en mi negocio? ¿Qué? ¿Negocio? ¿Quieres decir que quieres un negocio? Sí, vine con un buen tema de negocios, Patri. Oh, qué locura. Pensé que pedirías que te comprara el diamante rosa. ¿Por qué de repente pienso en eso? Bueno, ¿cuánto dinero necesitas? Oh, este monto está bien, mira. Ya lo tengo todo escrito. ¿Un negocio con solo este dinero? Tal vez se equivocó en un número. Me está pidiendo muy poco. Ya sé, te mandaré la cantidad de oro que quieres. Ay, sí, padre, ay. ¿Me va a dar todo ese dinerito? Gracias, padre. Eres lo más bonito que me ha pasado. De repente quiere empezar un negocio. Después de todo, ¿en qué está pensando esa niña? Oh, espera. Tal vez ha encontrado una alternativa viable al diamante rosa. Le dije a los vasallos que nunca compraría el diamante rosa por Débora. Tal vez ella cree que si cambio eso mi poder disminuirá. No voy a comprar nada. Esa niña es muy malcriada. Hagan lo que quieran ustedes. Si ella quiere construir, quiere edificar mi poder y no hacerme cargar con una cantidad irrazonablemente baja, entonces... Hum, todo encaja. Ella piensa en mí. Todo es un error. Él piensa otras cosas. ¿Por qué sigo dudando? Sin embargo, sus acciones parecen más maduras estos días. Voy a creer un poquito en ella. Ella ya se está esforzando. Un segundo error, ella no se está esforzando. Como padre no debería pensar en ella, es una chica ingenua sin entendimiento. Hyde, ¿sí tú qué? No importa cuánto cueste. Diamante rosa, haga lo que haga, gana la puja. Se lo voy a dar a ella. Unos días después. ¿Eh? ¿Por qué está esto aquí? Aparentemente Pilaf ya ha ofertado, ¿verdad? Débora, estaré encantado de recibir tu consideración. Quiero contestarle las hermosas cartas, pero me molesta constantemente el hecho de darle esos cambios. Fingiendo no saber lo que la hija quiere. ¿No es el deber de un padre? En resumen, ¿un monto de cambio? ¡Ay! Son más de 40 millones de guones coreanos. ¿Está bien si pido un billón? ¿Qué es esta consideración tan grande? Por lo que sé, solo actúo, pero recibo cumplidos también. Soy una mujer malvada, es también cómodo y bueno. ¿ah? Ser una mujer malvada es también cómodo y bueno. ¡Ah, ja, ja, ja! Ja, ja, ja. 
Cuando era yo, Doge, cuidaba de él todos los días. Luego cuando me rechazaron, me regañaron por su personalidad de sucia. Ella es una mujer que no vale la pena. Aprovechémonos de ella. La vida realmente no tiene sentido, ¿ah? ¿eh? Es hermoso, ¿no? Si usara esto alrededor de mi cuello no sería apuñalada por Pilaf nunca más. Si lo vendiera como un fondo negro, sería razonable también. Si esto va a la casa de subastas, no hay manera de que mi padre no se entere. Ay, no lo puedo vender, ay. Cariño, ignoraste mi sinceridad. Nivel de predicción. Después de esto, jamás volveré a aceptar una petición tuya, ¿entiendes? Yo lo compré porque te quería. Y pensé que te iba a gustar, pero lo vendiste. Pensaré cómo usar esto después, de todos modos. ¿Este es mi dinero? Sí, ay, ya tengo dinero. Hay 40 millones. 24 años de ser esclava de una sociedad capitalista. Ya no más. Esta mujer tiene mucho dinero. ¿Cuánto dinero podré hacer si tengo una buena idea para los objetos? Todo lo que necesito es encontrar un buen objeto y un buen colaborador. ¿Eh? Esto es... Maestro, felicidades, el diamante rosa ya ha sido subastado por el mayor precio. Huh. ¿Por cuánto se ha vendido? Crrr. Ha sido ordenado y puesto en sus escritunios para que lo vea. Huh. ¿Lo ha comprado el duque Simur? ¿Eh? Pensé que Pilaf Montes o Villavinochi lo compraría. Además, el precio de la subasta ha sido más alto de lo esperado. Todas mis predicciones estaban mal. Subestimé a Débora Simu. Pensé que era la niña abandonada del duque de Simu. Que el duque nunca le prestaría atención. Gerard, no te pedí que vigilaras a los altos nobles. ¿Qué has estado haciendo? Oh, oh lo siento. Pide que el informante de los Seymour investigue a Débora otra vez. Sí, maestro. ¿De qué me perdí? Tengo un sentimiento extraño. Maestro, el fideicomisario ha llegado. ¿El fideicomisario? Vamos a cambiarte de apariencia. Dile que pase. Oh, no puede ser. ¿Esta mujer ha venido a mí? ¿Débora Seymour? ¿Qué quiere esta mujer? ¿Qué quiere esta mujer de mí? ¿Qué es lo que necesita?